ఈ రోజు నందన్ రావడని చెప్పాడు మేడం విజయలక్ష్మినా సార్ ఎస్ మేడం కంటిన్యూ చేస్తారా సర్వర్ పని చేయలేదు సార్ అది బ్లాక్ అయిపోయిందని రేపటి వరకు పని చేయదు అన్నారు సార్ అతను ఓకే మరి ఎవరైనా షేర్ చేస్తారా అట్లీస్ట్ ఎవరైనా ట్రై చేస్తారా ప్రసాద్ యాక్చువల్గా సర్వర్ రష్ మార్చారు సార్ ఇంతకుముందు చేసిన డేటా మొత్తం పోయింది సార్ మళ్ళీ పోయిందా సర్వర్ వర్ష మార్చారు సార్ మొత్తం డేటా అంతా క్రాష్ అవుతుంది మళ్ళీ సర్వరా ఏంటి వంశీ దగ్గర అన్నారు కదా సార్ మీరు మాక్సిమం అతని దగ్గర తెలుసుకున్నారు ఓకే ఇంకా ఎవరైనా ఎవరైనా చేశారా ఇంకా ఎవరైనా యాక్చువల్గా నేను చేసినవి కూడా పోయినాయి సార్ అన్ని ఓకే ఎవరైనా జస్ట్ వన్ ఏమైనా చేశారా మీరు వేరే వేరే సర్వర్లో ఎవరైనా చేశారా ఈ సర్వర్ కాకుండా వసుంధర సార్ నిన్నటిదైతే సాల్వ్ అయిపోయింది సార్ అది ఎర్రర్ ఏం రాలేదు ఫోటో అరేంజ్మెంట్ వసుంధరానా కాదు సార్ విజయలక్ష్మి నేను విజయలక్ష్మి చేశారా నిన్న అది వచ్చేసింది సార్ అది ఓకే సి ట్రై చేశారా అదే వెండర్తో ఏమో క్వాంటిటీ తగ్గించి చూసారా ఆ చూసాను సార్ క్రియేట్ అయిపోయింది సార్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ కూడా ఓకే ఓకే అందరూ మెసేజ్ పెడితే వర్షన్ తగ్గుతుంది దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము నా దగ్గర ఎస్ ఫోర్ హనా సర్వర్ ఉంది బట్ మేబీ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమీ చేయలేదు నేను చూపిస్తాను అట్లీస్ట్ ఎలా చేయాలన్నది సర్వర్లతో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది సో అందరూ ఒకే సర్వర్లో మెయింటైన్ చేసినా ఓకే సరే థియరిటికల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఈ రోజు సి మనకి స్ప్లిట్ వాల్యుయేషన్ అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి ఓకే మీరు ఆల్రెడీ పెట్టారా మేడం 
स्टैंडर्ड पीओ क्रिएटेड मैंने नाइट पे टेस्ट कर मैं ओके पीओ क्रिएट चेस इन तरह बात है मेरे कोटा अरेंजमेंट लो के लिए चेक चेस को ना रखा डा अरेंजमेंट अमाउंट लो चेंज ना ओके इकड़ लो चेंज ना एलेक्टेड क्वांटिटी लो मैडम ओके मिक्स सेव इन द मैडम इकड़ ये बात पर डाले तो मेरे को हेलो डाले सर यार डाले सर सेव ही पिन सर अधि ओके आतन क्या बात कर रहे हो चंद्रमी क्या मिला लेते हैं ये मिला लेते हैं सर सेव ऐपे दी पच्चीस आर्डर को डा पोस्ट ऐपे ने सर ओके वैलिड फ्रॉम वैलिड डेट वैलिड फ्रॉम ओके वैलिड तू 2025 वर्क देश को ना मिला आ सर ओके ओके प्लांट कंपनी को मोस्ट प्रॉब्लम मन एम चाहिए प्लांट ओके सो अट वालुशन का मेटीरियल की मन वालुशन अनेफरेंट प्रईज तो चयच ओके सो अंडे इपूरि वालुशन क्लास कदा वालुशन क्लास कभी मूविंग ऐवरेज प्रईजा ले स्टाडर्ड प्रईजा इच्छी सेव चुनाव रईट सो अटे मेटीरियल की ओके मेटीरियल की रू प्रईज मन मेटीन चयु एसपी लो दिन तरह मन काफिगरेशन स्पेट वालुशन संबंधी फस्ट काफिगरेशन आ तर मेटीरिय क्रियेट आ तर मेटीरिय संबंधी रू वालुशन सो रेट तो वालुशन रो रेट तो वालुशन तरह पर्चे आर्डर पोस्ट मीगो पोस्ट तरह एम एम बीई चुटा और मेटीरियल की रूम वाल रूम गूड्स रिसीट मन की वस्तम सो इत मन की स्प्लीट वालुशन अटार अंत और मेटीरिय सेम मेटीरिय मलिपल प्रईज मेटमे अने का ओके दी मैं स्प्रिट वालुशन अट सो जनरल इकड़ाक्युमेंट चाल सिंपल जरिए सो प्रोक्यूरमेंट प्रासेस् प्रोक्यूरमेंट प्रासेस् स्टार्ट वित् क्रियेटिंग पर्चे आर्डर अंड एंड वित् इनवाइस वेरीफिकेसन सो जनरल मन की एसपी एम एम मॉड्यूल प्रोक्यूरमेंट अने स्टार्टी पर्चे आर्डर ना स्टार्ट अंड इनवाइस तरह एंड तरह पेमेंट वो पेमेंट अटे एफ काबटे इनवाइज एफ बट मोस्टली प्रोक्यूरमेंट अने अंत पर्चे एंडे इनवाइज दोल प्रासेस् वन आफ दि इंपारटे पार्ट ईज मेटीरियल वालुशन सो काबी अंटे इंपारटेटे मेटीरिय वालुशन अने चाल चाल इंपारटे क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मेटीरियल क्लोजिंग स्टाक एंतुड़ा चाल इंपारटेट अभी वेरी सेंसीट्व ऐक्ट रियल टाइम लो मन दर मेटीरिय संबंधी क्लोजिंग स्टाक एंता वेरी इंपारटेंट का मेटीरिय प्रईज वालुशन अने मेटीरियल वालुएट चेल अभी मन की मूविंग ऐवरेज प्रईजा स्टाडर्ड प्रईजा अभी मैं आलरे डिस्कसा वैल क्रियेटिंग पर्चे आर्डर्स मेटीरिय प्रईज इज मैंडेटरी फील सो मन एना सर और पर्चे आर्डर क्रियेटे जनरल मेटीरिय प्रईज इवकते सो अट्री पोस्ट का मुझे प्रईज इवन अवना का सो इट हापन बिकाज आफ मेटीरियल वालुशन इज़ मेट इन एसपी सिस्टम इन दि मेटीरियल मास्टर इनको पर्चे आर्डर मेटीरिय इवकते मेटीरिय प्रईज इवकते पोस्ट अव रीजन एंड मेटीरिय मटर मन आईज अने मेटीरिय मेटीरियल प्रईज 
మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో రా మెటీరియల్ మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే రా మెటీరియల్ కాస్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా వ్యాల్యూ అవుతూ ఉంటుంది ఒక ప్లాంట్ నుంచి ఇంకో ప్లాంట్ కి మెటీరియల్ అనేది పంపించేటప్పుడు మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అనేది ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ మెటీరియల్ మాస్టర్ లో మనం ప్రైస్ ఇండికేటర్ వి అనేది వి అంటే ప్రైస్ ఇండికేటర్ ఏంటి వి ఈజ్ ఎ మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ మూవింగ్ మూవింగ్ మ్యాప్ అంటే మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ అలాగే ప్రైస్ ఇండికేటర్ ఎస్ అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఎస్ అంటే ఏం చెప్తారండి ఎస్ అంటే స్టాండర్డ్ ప్రైస్ సో మెటీరియల్ మాస్టర్ లో మనకి వి ఈజ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఎస్ అంటే స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం మెటీరియల్ మాస్టర్ లో ఇచ్చే ఈ ప్రైస్ ఇండికేటర్ ని బట్టి మనం కన్ఫర్మ్ గా ఒక పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం ఈ మెటీరియల్ తో ఒక పర్చేజ్ ఆర్డర్ పలానా ఎక్స్ మెటీరియల్ లో పలానా నంబర్ వేసుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వేసుకోండి ఈ నంబర్ వేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ నంబర్ తో మనం ఒక పర్చేజ్ ఆర్డర్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి ఆర్డర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్ మనం ఈ మెటీరియల్ తో మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు సో ఓవరాల్ గా నెట్ ప్రైజ్ లేదా సో ప్రైజ్ డిటర్మినేషన్ అన్నీ అడుగుతుంది అంటే ఏంటి ఏ ప్రైజ్ ఇస్తున్నా ఇక్కడ చూడండి సో ఇట్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఏది మెటీరియల్ ప్రైజ్ మెయింటైన్ చేయమని చెప్పి మనకి మ్యాండటరీగా అడుగుతుంది ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్ లో ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు మెటీరియల్ ప్రైజ్ మ్యాండటరీ అడుగుతుంది ఎందుకు అడుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ మెటీరియల్ మాస్టర్ లో మనం వి లేదా ఎస్ అనేది ఇవ్వటం మూలంగా సో మెటీరియల్ ప్రైస్ మ్యాండటరీగా పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అడుగుతుంది అనమాట అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది మెటీరియల్ వాల్యుయేషన్ రిప్రజెంట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ ఎంఎం అండ్ ఎఫ్ఐ అకౌంటింగ్ మాడ్యూల్ సిన్స్ ఇట్స్ అప్డేట్ ద జనరల్ లెజర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ది ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అండ్ సి మనకి చూసినట్లయితే ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఓబీవైసీలో జరుగుతుంది ఓబీవైసీలో మనం అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ చేస్తున్నాం అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ అంటే ఏంటి జిఎల్ అకౌంట్స్ ని అసైన్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ జిఎల్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ మనం ఏ దేని మీద బేస్ చేస్తున్నాము వాల్యుయేషన్ క్లాస్ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ అంటే రా మెటీరియల్ సెమీ ఫినిష్డ్ అన్నది based on valuation class valuation modifier valuation modifier alage manaki ikkada general modifier anni kuda manaki gl account assignments loki ee base meda mana em chestunna mana material type ee base meda mana assign chestunnam andi gl assignment సో ఇక్కడ మనం జిఎల్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి ఈ వాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు మనకి మెటీరియల్ వాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు జిఎల్ అనేది హిట్ అవుతుంది బికాస్ ఎందుకు హిట్ అవుతుంది అంటే మనం ఓబీవైసి కాన్ఫిగరేషన్ లో గూడ్స్ రిసిప్ట్ దగ్గర మనకి మీగో అంటే మీగో దగ్గర మనకి ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం లేదా ఎంఎం టు ఎఫ్ఐ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఈ జిఎల్ అకౌంట్స్ అనమాట అంటే మనకి ఎంట్రీ వచ్చేటప్పుడు గూడ్స్ రిసిప్ట్ ఎంట్రీ అని చెప్పండి జిఆర్ ఎంట్రీ అంటే ఎంట్రీ అకౌంట్ డెబిట్ ఐఆర్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ ఎంట్రీ అకౌంట్ మనం డిఎస్ఎక్స్ అంటారండి డిఎస్ఎక్స్ అండ్ జిఆర్ఐఆర్ అకౌంట్ మనం ఏమంటాము డబ్ల్యూఆర్ఎక్స్ అంటాం ఓకే సో ఇన్వెంటరీ ఈ రెండింటిని కూడా బిఎస్ఎక్స్ అనేది ఇన్వెంటరీకి మనం ట్రాన్సాక్షన్ కీ అంటాం డబ్ల్యూఆర్ఎక్స్ అనేది జిఆర్ఐఆర్ క్లియరింగ్ డబ్ల్యూఆర్ ఎస్ ట్రాన్సాక్షన్ కీ బిఎస్ఎక్స్ కి మనం ఇన్వెంటరీ జిఎల్ ని అసైన్ చేస్తాం అండ్ డబ్ల్యూఆర్ఎక్స్ కి మనం జిఎల్ ని అసైన్ చేస్తాం ఇదంతా కూడా మెటీరియల్ వాల్యుయేషన్ లోనే కవర్ అవుతుంది బేసిక్ గా ఎందుకంటే వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఇస్తున్నాం మనం ఓబీవైసీ లో అంటే జిఎల్ అనేది హిట్ అవుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి మెటీరియల్ వాల్యుయేషన్ రిప్రజెంట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ ఎంఎం అండ్ ఎఫ్ఐ మోడ్యూల్స్ సిన్స్ ఇట్స్ అప్డేట్ ద జనరల్ లెజర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ది ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అని చెప్పి చెప్పాడు అండ్ కీ పాయింట్స్ టు బి నోటెడ్ అబౌట్ ద మెటీరియల్ వాల్యుయేషన్ ఆర్ హ్యాస్ ఫాలోస్ సో సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం మెటీరియల్ వాల్యుయేషన్ కి కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒకటి 
material valuation helps in determining the price of the material and which general ledger account it needs to be posted okati ee material valuation anedi okati deniki help avutundi ante price determination ante oka material oka price enta anna point of view lo manaki kavalsindi manaki ide important ante material price enta ani telusukova standard price maintain chestava moving average price maintain chestava anna point of view lo manam telusukovadam ani chaala important kabatti so idi oka price of the material ee valuation anedi oka material price ni determine chestundi and material valuation can be happened at company code level or plant level so mano material valuation anedi general ga enante plant level chestam so company code level lo kuda manam cheyochu anamata so adi mana option untadi maniki first lo ne material valuation anedi a base me chestunnam company code level lo chestunnava plant level lo chestunnam ante by default maniki plant level lo kanapadutundi and material can be valued based on the different types of procurements so ante enti deeni split valuation ante enante ఒక మెటీరియల్ ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొక్యూర్మెంట్స్ అంటే డిఫరెంట్ అయిన మనకి ప్రొక్యూర్మెంట్ లో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొక్యూర్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్టర్నల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇంటర్నల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సో ఎక్స్టర్నల్ అంటే బయట వెండర్ దగ్గర నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటాం ఇంటర్నల్ అంటే విత్ ఇన్ ది ప్లాంట్స్ మధ్య మనం ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటా ఉంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మెటీరియల్ వాల్యుయేషన్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ వెండార్ నుంచి చేయొచ్చు ఇంటర్నల్ గా వెండార్స్ నుంచి కూడా మనం చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంది ఇన్ హౌస్ అంటాం దాన్ని ఇన్ హౌస్ అంటే విత్ ఇన్ ది కంపెనీ అని కాబట్టి మెటీరియల్ కెన్ బి వాల్యుటెడ్ based on different types of procurement it is known as a split valuation you know what is meant by split valuation ante material can be valued in different types of procurement that is called as a material split valuation ante oka material ki mana rendu rakalaina prices ni mana maintain cheskune facility sap r3 system lo ichadandi danne mana split valuation antam ee split valuation anedi మనకి దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది అని చూసినట్లు స్ప్లిట్ వాల్యుయేషన్ హెల్ప్స్ ఇన్ వాల్యుటింగ్ ద స్టాక్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇన్ సమ్ ఇన్ సేమ్ వాల్యుయేషన్ ఏరియా ఐదర్ ఇట్ ఈస్ కంపెనీ కోడ్ లెవెల్ ఆర్ ప్లాంట్ లెవెల్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు అంటే ఈ స్ప్లిట్ వాల్యుయేషన్ హెల్ప్స్ ఇన్ వాల్యుటింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సేమ్ వాల్యుయేషన్ ఏరియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు సి ఇక్కడ మనం ఇన్వెంటరీ అసైన్ చేసేటప్పుడు వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అండి వాల్యుయేషన్ క్లాస్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ ఏరియా అని అంటున్నాడు చూడండి వాల్యుయేషన్ ఏరియా ఇస్ నథింగ్ బట్ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఈ వాల్యుయేషన్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఈ వాల్యుయేషన్ ఏరియా దగ్గర సేమ్ మెటీరియల్ కి డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ అంటే సేమ్ వాల్యుయేషన్ ఏరియాతో రెండు ప్రైజెస్ మనం మెయింటైన్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఎస్ఎఫ్పి లో ఉంది సేమ్ వాల్యుయేషన్ ఏరియాతో సేమ్ వాల్యుయేషన్ ఏరియాతో టూ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అంటే ఒకే మెటీరియల్ కి రెండు ప్రైజెస్ మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు అదే ఈ స్ప్లిట్ వాల్యుయేషన్ అంటే ఓకే స్టాక్ సో మనం ఎలా మనం ఒకటి చెప్పుకున్నాం ప్రొక్యూర్మెంట్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొక్యూర్మెంట్స్ అన్నాం ఒకటి ఇన్ హౌస్ ప్రొక్యూర్మెంట్ రెండు ఎక్స్టర్నల్ వెండార్ నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటున్నాం మనం ఓకే స్టాక్ దట్ ఈస్ ప్రొక్యూర్డ్ ఎక్స్టర్నల్లీ ఫ్రమ్ వెండార్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ వాల్యుయేషన్ ప్రైస్ దాన్ ది స్టాక్ ఇన్ హౌస్ ప్రొడక్షన్ అంటే మనం ఏదైతే మెటీరియల్ బయట దగ్గర నుంచి కొన్న వెండార్కిను మన లోపల తయారు చేసుకున్న మెటీరియల్కి సంబంధించి ఎవరైతే మనం వెండార్ వెండార్ ఉంటారా అంటే విత్ ఇన్ ది ఇన్ హౌస్ ప్రొడక్షన్ అంటే లోపల మన కంపెనీలోనే జరిగే దానికి ఉండే ప్రైజ్ అండ్ బయట సైడ్ నుంచి కొనే దానికి ప్రైజ్ ఈ మధ్య వేరియేషన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే అదే చెప్తున్నాడు స్టాక్ ఈజ్ ప్రొక్యూర్డ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రమ్ వెండార్ ఈజ్ డిఫరెంట్ వాల్యుయేషన్ ప్రైస్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ వెండార్ దగ్గర నుంచి నువ్వు పర్చేస్ చేసినప్పుడు ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను ఎక్స్టర్నల్ వెండార్ దగ్గర నుంచి ప్రైస్ ఎంత ఉంటే ఇన్ హౌస్ లో చేసిన ఇన్ హౌస్ మన విత్ ఇన్ ది కంపెనీలో చేసినప్పుడు ప్రైజ్ వచ్చేటప్పటికి సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంది ఈ రెండు ప్రైజెస్ అనేది సేమ్ కాదు బట్ ఈ రెండు ప్రైజెస్ మనం ఒకే మెటీరియల్ కి మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఒకే మెటీరియల్ కి మనం ఈ రెండు ప్రైజెస్ ని మనం అప్లై చేయొచ్చు సేమ్ వాల్యుయేషన్ ఏరియాలో అదే ఈ స్ప్లిట్ వాల్యుయేషన్ ఓకే మెటీరియల్ ఒకటే బట్ ప్రైజెస్ అనేవి డిఫరెంట్ అనమాట ఓకే సో కాబట్టి సేమ్ వాల్యుయేషన్ ఏరియాకి అంటే మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైజ్ తీసుకుంటాము బట్ ప్రైజెస్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ తీసుకుంటాం అదే ఈ స్లిప్ట్ వాల్యుయేషన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ స్టాక్ అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ వన్ వెండార్ ఈజ్ వాల్యూ స్టాక్ అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ వన్ వెండార్ ఈజ్ వాల్యూడ్ ఎట్ డిఫరెంట్ ప్రైస్ దాన్ ద స్టాక్ అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ది అనదర్ వెండార్ అంటే ఎక్కడైతే మనం ఏ వెండార్ దగ్గర అయితే పర్చేస్ చేస్తామో ఆ ప్రైజ్ మళ్ళీ వేరే వెండర్ దగ్గర పర్చేసినప్పుడు కూడా ఆ ప్రైస్ వేరేగా ఉంటుంది సేమ్ ఉండదు ఓకే సేమ్ మెటీరియల్ హావ్ డిఫరెంట్ బ్యాచ్ మే హావ్ డిఫరెంట్ వాల్యుయేషన్ ప్రైజెస్ 
ఒకవేళ సేమ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటి ప్రైజెస్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఏం చేయమంటున్నాడు అంటే స్పిట్ వాల్యుయేషన్ నీట్ టు బి యాక్టివేటెడ్ బిఫోర్ సెట్టింగ్ ఎనీ అదర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫాలో ద గివిన్ బిలో స్టెప్స్ యాక్టివేట్ ద స్పిట్ వాల్యుయేషన్ అని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్ గా ఒక మెటీరియల్ కి రెండు ప్రైజెస్ తీసుకుంటాం సేమ్ వాల్యుయేషన్ ఏరియాలో వాల్యుయేషన్ ఏరియా సేమ్ వాల్యుయేషన్ ఏరియా ఎలా చేయాలని మనం చెప్తాను వాల్యుయేషన్ ఏరియా సేమ్ తీసుకుంటాము అండ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైజ్ ఇండికేటర్ తీసుకుంటాము అండ్ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ సేమ్ తీసుకుంటాము అండ్ మా ప్రైజెస్ మాత్రం డిఫరెంట్ తీసుకుంటాం ఓకే కానీ మెటీరియల్ ఒకటే ప్రైజెస్ డిఫరెంట్ ఓకే సో ఆ ప్రై ఆ తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ వాల్యుయేషన్ దానికి సంబంధించి మనం ఏం చేస్తామంటే రెండు పర్చేజ్ ఆర్డర్లు పోస్ట్ చేస్తాం తర్వాత మీగో చేస్తాం ఒకే మెటీరియల్కి మీ ఒకే మెటీరియల్కి మీగో అండ్ రెండు పర్చేజ్ ఆర్డర్లు కూడా ఒకే మెటీరియల్ కానీ వాల్యుయేషన్ ఏరియా ప్రైజ్ ఇస్ డిఫరెంట్ వాల్యుయేషన్ ఏరియా సేమ్ అండ్ ప్రైజ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఆ తర్వాత నువ్వు స్టాక్ చూసినప్పుడు ఒక మెటీరియల్కి రెండు ప్రైజెస్ కనబడతాయి ఎంఎంబిఈలో అది ఎలాగా అన్నది ఈ కాన్సెప్ట్ సో ఇందులో యాక్టివేట్ అసలు ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఈ స్పిట్ వాల్యుయేషన్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే జనరల్గా ఏంటంటే మనం యాక్టివేట్ చేయాలండి ఈ స్ప్లిట్ కాన్సెప్ట్లో మనకి స్ప్లిట్ వాల్యుయేషన్ కాన్సెప్ట్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే ఓఎండబ్ల్యూ జీరోలో మనం యాక్టివేట్ చేయాలి సో పాత వచ్చేటప్పటికి మనకి మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ సో వాల్యుయేషన్ అండ్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్స్లోకి వెళ్ళాలి పర్చేసింగ్లో కాదు మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లో మనకు ఆప్షన్ ఉంది వాల్యుయేషన్ అండ్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ ఈ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి మనం యాక్టివేట్ స్ప్లిట్ వాల్యుయేషన్ అని చెప్పి ఆప్షన్ టిక్ చేసుకుంటాం అండి వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అడుగుతాను యాక్సెస్ సర్వర్ ఏమైనా ఉందేమని వన్ మినిట్ పెట్ చేయండి వన్ మినిట్ అండి సర్వర్ వేరే తీసుకుంటున్నాను వన్ మినిట్
మేడం మీ స్క్రీన్ మీ సర్వర్ పనిచేస్తుంది కదా ఇప్పుడు హలో మేడం పాస్వర్డ్ కాదు అప్లికేషన్ సర్వర్ ఓకే అన్ని సెటప్ అయ్యి ఉన్నాయి అందులో అప్లికేషన్ సర్వర్ సెవెన్ యాడ్నా ఓకే ఓపెన్ అయింది థ్యాంక్ యూ ఓకే సి మా స్క్రీన్ కనబడుతుందా కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం అట్లీస్ట్ ఒక ఐడియా మీకు ఈరోజు సో మనం స్ప్లిట్ వాల్యుయేషన్ ఫస్ట్ యాక్టివేట్ అయిందోలో చెక్ చేసుకోవాలి ఎస్పిఆర్ఓలోకి వెళ్ళండి ఎస్పిఆర్ఓలోకి వెళ్ళి ఎస్ఏపీ రిఫరెన్స్ ఐఎంజీలోకి వెళ్ళి ఓకే సో మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్ళాలి మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్ళి మనం మనది వాల్యుయేషన్ అండ్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్స్ దాంట్లోకి వెళ్తే స్పిట్ వాల్యుయేషన్ అని ఉంది దీని మీద డబ్బులు చేసి చూడండి ఇది ఏంటో చదవండి ఒకసారి స్ప్లిట్ వాల్యుయేషన్ స్ప్లిట్ వాల్యుయేషన్ ఎనాబిల్స్ యూ టు వాల్యుయేట్ సబ్ స్టాక్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకార్డింగ్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆర్ ఇన్ హౌస్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ బ్యాచెస్ అంటే మనం డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ని సేమ్ మెటీరియల్కి మనం చేయొచ్చు దాన్ని స్ప్లిట్ వాల్యుయేషన్ అంటాం so uh, under the menu option split valuation you can determine whether how you want to use split valuation in your company ikkada manaku oka option undi anta adi mee split valuation ela chestaru annadi just meer execute chesthe ikkada activate split valuation an undi so idi already activate mode lo undi okay so split mate split material valuation not activate and split valuation material activate activate mode lo undi save chesam okay and byte put chesam ఇది ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ సెకండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే కన్ఫిగర్ ది స్లిట్ వాల్యుయేషన్ స్లిట్ వాల్యుయేషన్ ఎందుకు చేస్తారన్నది ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చాడు చూడండి కాన్ఫిగరేషన్ స్లిట్ వాల్యుయేషన్ ఇన్ స్లిట్ వాల్యుయేషన్ యూ క్యాన్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ది పార్షియల్ స్టాక్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అకార్డింగ్ టు సెట్ అయిన్ క్రైటీరియా అండ్ వాల్యూట్ దెమ్ సెపరేట్లీ so material stock divided according to valuation category and valuation type ipudaina sare stock of the material ante oka material stock anedi deni base meda depend ayyund ante valuation category and valuation type ivi manam cheyipothunnam ippudu configurations anamata valuation category ante enti ante valuation category determines how partial stocks are divided so ee valuation category anedi enante 
స్టాక్ అనేది పార్షియల్ స్టాక్ అంటే సగం సగం కావచ్చు ఆఫ్ అవ్వచ్చు పావచ్చు పార్షియల్ స్టాక్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది అనేది వాల్యుయేషన్ టైప్ అంటే రేపు పొద్దున మనం స్ప్లిట్ వాల్యుయేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది వాల్యుయేషన్ కేటగిరీ అండ్ వాల్యుయేషన్ టైప్ని బట్టి మనం చేయబోతున్నాం అనమాట కాన్ఫిగరేషన్ కూడా అవే మెయిన్ మనకి వాల్యుయేషన్ టైప్ డిస్క్రైబ్స్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ అనమాట ఓకే సో ఇది బేసిక్గా ఇవన్నీ కూడా కాన్ఫిగరేషన్స్ లో ఇప్పుడు ఉంటాయి అనమాట ఈ గ్లోబల్ క్యాటగరీస్ గ్లోబల్ టైప్స్ కేటగిరీ ఇవన్నీ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి సో కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం కాన్ఫిగరేషన్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ ఏరియా అండ్ కోడ్ రిఫరెన్స్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి న్యూ ఎంట్రీ టెక్స్ట్ లోకి వెళ్దాం సో ఇక్కడ మనకి త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి గ్లోబల్ టైప్స్ గ్లోబల్ కేటగిరీస్ అండ్ లోకల్ డెఫినేషన్ అని చెప్పి త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ గ్లోబల్ టైప్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి సో క్రియేట్ చేంజ్ డిలీట్ అంటే సో వాల్యుయేషన్ టైప్ వాల్యుయేషన్ టైప్ అనేది మన స్ప్లిట్ వాల్యుయేషన్లో మెయిన్ అనమాట సో వాల్యుయేషన్ టైప్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ పీఓస్ ఇంటర్నల్ పీఓస్ అండ్ రిఫరెన్స్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు ఇక్కడ సో వాల్యుయేషన్ టైప్ మనం కొత్తది క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే క్రియేట్ క్రియేట్లోకి వెళ్ళి మనం కొత్తది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ టైప్ వచ్చేటప్పటికి ఎల్ వన్ అని చెప్పి తీసుకుంటాను నేను కొత్తది క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది ఎక్స్టర్నల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ ఎక్స్టర్నల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ మనకి ఎక్స్టర్నల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ ఎలౌడ్ ఎక్స్టర్నల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఎలౌడ్ బట్ వార్నింగ్ ఇష్యూడ్ నో ఎక్స్టర్నల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఎలౌడ్ అన్నాడు ఎక్స్టర్నల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ అలౌడ్ అనే ఆప్షన్ టిక్ చేసుకున్నాం ఇది ఇంటర్నల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఇంటర్నల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ దీనికి ఎలౌ చేస్తామా లేదా ఎక్స్టర్నల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి ఎక్స్టర్నల్ వెండార్ దగ్గర నుంచి కొనేది ఇంటర్నల్ అంటే ఇన్ హౌస్ కింద ఇంటర్నల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ అలౌడ్ ఓకే అకౌంట్ రిఫరెన్స్ లో అకౌంట్ రిఫరెన్స్ లో మనం ఇది రా మెటీరియలా లేకపోతే ట్రేడింగ్ గూడ్సా అంటే వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఈ బట్టి ఉంటుంది కదా ఇది ఏ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనేది నేను రిఫరెన్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ కింద తీసుకుంటున్నాను నేను జీరో జీరో వన్ ఓకే సో ఇది మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని క్రియేట్ చేయాలి ఇది సేవ్ చేయండి సో నో చేంజెస్ మేడ్ అంటే క్రియేట్ అయినట్టు లెక్క అట్లాగే అట్లాగే ఏంటంటే మనకి ఇంకోటి ఏదైనా కొత్తది క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే సో ఎల్ టూ ఎల్ టూ తీసుకొని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట క్రియేట్లోకి వెళ్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఎల్ టూ వర్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ వాల్యుయేషన్ ఎల్ వర్ క్రియేటెడ్ ఓకే సేవ్ చేయండి సో రెండు వాల్యుయేషన్ టైప్స్ని క్రియేట్ చేయాలి మీరు ఓకే వాల్యుయేషన్ టైప్స్ మనకి రెండు ఎల్ వన్ ఒకటి ఎల్ టూ వాల్యుయేషన్ అంటే ఎల్ వన్ వాల్యుయేషన్ ఎల్ టూ వాల్యుయేషన్ రెండు క్రియేట్ చేసుకున్నాం మనం ఈ రెండు వాల్యుయేషన్ టైప్ దగ్గర మనం డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ని మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు మనకి సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ రావాలి ఇది స్క్రీన్ మనకి పెద్దదైపోవడం మూలంగా ఇక్కడ రావట్లేదు ఎల్ టూ వచ్చింది చూడండి ఎల్ వన్ కూడా ఎక్కడ ఇరుక్కొని ఉంటుంది ఎల్ టూ ఎల్ టూ ఎల్ వన్ అంటే ఎక్కడ ఉండి ఉంటుంది ఓకే ఉంటుంది ఇక్కడే ఉంటుంది డోంట్ వరీ లేకపోతే ఒకసారి చూద్దాం ఎల్ వన్ కూడా క్రియేట్ అయ్యిందా లేదా అన్నది డాక్ వచ్చి గ్లోబల్ టైప్స్ క్రియేట్ తర్వాత బ్యాక్ వచ్చి ఇది ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ గ్లోబల్ టైప్స్ లో మనం క్రియేట్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి ఎల్ వన్ ఎల్ టూ లేదా ఎం వన్ ఎం టూ లేదా ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎనిథింగ్ వాల్యుయేషన్ టైప్స్ రెండు క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం తర్వాత గ్లోబల్ కేటగిరీస్ లోకి వెళ్ళి మనం ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ కేటగిరీని మనం డిఫైన్ చేయాలండి వాల్యుయేషన్ కేటగిరీని మనం డిఫైన్ చేయాలి అది క్రియేట్ లోకి వెళ్తే మనకి వాల్యుయేషన్ కేటగిరీ సో ఇక్కడ మరి సమ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ది వాల్యుయేషన్ కేటగిరీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి జెడ్ అని ఎక్స్ అని రీటైల్ అని రిమా రీమాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ అని సో మనకి టూ బేసిస్ మీద స్ప్లిట్ వాల్యుయేషన్ ఉంటుంది ఒకటి వాల్యుయేషన్ కేటగిరీ అండ్ ఇందాక మనం ఏమైతే చేసామో దాని మీద 
सो दी पेर पे वालुशन कैटगरी ए दी वै अगर ओके रीमैनुफैक्चरिंग आटोमेटिक बैचेस ग्रेड्स प्रोक्यूरमेंट सो इध वालुशन कैटगरी सैक्रउंड सो मन की वालुशन कैटगरी अभी सो मन एम क्रिएट इपू वै क्रिएटा स्क्रीन मूल में कटेन स्क्रीन अन कड़ता है इंका क वै वो चूँ वैन सैलक्टी टाइप आफ कैटगरी अंड इकड़ी मन एम वालुशन टाइप मैं क्रियेटा फस्ट एल वन अंड एल टू अभी मन इन कनपड़ी दाने मन ऐक्टेट डबल ऐक्टेट कदा दी डबल क्ली ऐक्टेट दी ऐक्टेट अलागे इंकोटी एल वन ऐक्टेट अभी क्रियेट बैक ग्लोबल टाइप क्रियेट आल इपड़ी चूँ एल नई ओके बैंक ग्लोबल कैटगरी मन वन बै वन एम के दींटी मन एल नईन ऐक्टेट ऐक्टेट अं सें तरवा इवेमे उ मन की कैटलाग् ओवर व्यूस इकड प्लांट चूस प्लांट ऐक्टेट प्लांट आ प्लांट चक्सा द्लांट प्रस्ता की एदो प्लांट ऊर के यूएस प्लांट ओके टोक्यो प्लांट फाइव थौज फाइव थौज वन हड्रेड रूम प्लांट ऐक्टेट इपड़ी वालुशन कैटगरी ए प्लांट अल्लाई ओके सिस्टम फस्ट ना चूपी फस्ट का मैं एम चसा फस्ट ग्लोबल टाइप मन एल टू एल नई वालुशन टाइम क्रियेट अंटी एक्सटर्नल पर्चे आर्डर्स इंटरनल पर्चे आर्डर्स अकोट रिफर मेटीरियल रूम क्रिएट फस्ट एल टू अंड एल नई अंड ऐक्टेट बैक मन ग्लोबल कैटगरी ग्लोबल कैटगरी मैं एम चसा वै अने कैटगरी क्रियेट इध मैनुफैक्चर अभी मन क्रियेटे जरिए ओके दी मैं मैनुफैक्चर अभी वै अने वालुशन कैटगरी ओके 
ఈ వాల్యుయేషన్ కేటగిరీ వై ఏదైతే ఉందో మనం దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని టైప్స్ ఆఫ్ దీంట్లోకి వెళ్ళి మన మనవి ఏమైతే వాల్యుయేషన్ టైప్స్ ఉన్నాయో లైక్ ఎల్ వన్ ఎల్ నైన్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి ఆ రెండు యాక్టివేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం క్యాటలాగ్ అండ్ ఓఎస్ ఓఎస్లోకి వెళ్ళి మీ ప్లాన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు ప్లాన్స్ ఓకే మీ ప్లాన్స్ ఉంటాయి కదా ఒకటో రెండో ప్లాన్స్ ఉంటాయి ఆ ప్లాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి ఇది కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ లోకల్ డెఫినేషన్లో ఏమి దీంట్లో కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమీ లేవు ఈ ప్లాన్స్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ వస్తాయి దట్స్ ఇట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఒక మెటీరియల్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఈ ప్లాంట్లతో నేను మెటీరియల్ అవన్నీ క్రియేట్ చేయడం కుదరదు ఎందుకంటే జస్ట్ ఊరికే శాంపుల్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది ఇది చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం ఒక మెటీరియల్ మాస్టర్లో మెటీరియల్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎంఎం జీరో వన్లోకి వెళ్ళి సో మనం రెస్పెక్టివ్ ఇండస్ట్రీ కెమికల్ ఇండస్ట్రీయో లేకపోతే బెవరేజ్ తీసుకొని సో మెటీరియల్ టైప్ తీసుకోవాలి మెటీరియల్ టైప్ మీద మెటీరియల్ టైప్ రా మెటీరియల్ కేఎఫ్ డబల్ జీరో ఉంది మెటీరియల్ తీసుకొని ఎంటర్ కొట్టి బేసిక్ డేటా బేసిక్ డేటా టు పర్చేసింగ్ డేటా అకౌంటింగ్ డేటా ఈ మూడు పర్చేసింగ్ డేటా సెలెక్ట్ చేస్తున్నావు ఈ మూడు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మీ ప్లాంట్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ మీ ప్లాంట్ ఏంటిది ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లాంట్ తీసుకోండి ఫస్ట్ ఓకే చేయండి ఇది రా మెటీరియల్ మెటీరియల్ ఏంటిది కేఎఫ్ డబల్ జీరో సో బేసిక్ మెజర్మెంట్ యూనిట్ మెటీరియల్ గ్రూప్ ఓకే ఎంటర్ ఎంటర్ సో పర్చేసింగ్ గ్రూప్ తీసుకుంటాం అండ్ ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆటో పీఓ ఓకే ఆటో పీఓ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంట్లో ఈ పర్చేసింగ్ గ్రూప్ లేదంట సిస్టంలో సో ఏదో ఒక పర్చేసింగ్ గ్రూప్ తీసుకుంటున్నా నేను ఇంటర్ చూసారా ఇక్కడ మీది వాల్యుయేషన్ కేటగిరీ వై ఇచ్చుకోవాలి చూసారా వాల్యుయేషన్ కేటగిరీ వచ్చింది మీ వై ఉందలో చెక్ చేసుకోండి వై ఉంది చూసారా సో వాల్యుయేషన్ కేటగిరీ వై ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఈ వై ఇచ్చి మీరు అండ్ మీ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ మీరు వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఏదో చేస్తారో ఆ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ రా మెటీరియల్లో వాల్యుయేషన్ క్లాస్ తీసుకుంటాం ఓకే అండ్ సో మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైజ్ వన్ థౌజండ్ తీసుకుంటున్నా నేను దట్స్ ఇట్ చేయాల్సింది ఇదే కాన్ఫిగర్ ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ వాల్యుయేషన్ కేటగిరీ వైతో లింక్ అయిన ప్లాంట్లు ఏంటి ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంకో ప్లాంట్ ఓకే సేవ్ చేస్తే మెటీరియల్ నెంబర్ వచ్చా ఓకే ఇవన్నీ కాన్ఫిగరేషన్ చేయలేదు నేను అయినా సరే సిస్టమ్ ఎర్రర్ లేకుండా ఇస్తుంది జస్ట్ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళా ఎంఎం జీరోలోకి వెళ్ళి ఎంఎం జీరోలో కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది ఎంఎం జీరోలోకి వెళ్ళి ఈ మెటీరియల్ ఇక్కడ వేసుకుంటా ఫైవ్ జీరో ఫోర్ వన్ కదా ఫోర్ ఈ మెటీరియల్ తీసుకోగానే ఒక విచిత్రం జరుగుతుంది మనకి ఓకే బేసిక్ డేటా బేసిక్ డేటా టు పర్చేసింగ్ అకౌంటింగ్ చూసారా వాల్యుయేషన్ టైప్ వచ్చింది వాల్యుయేషన్ టైప్ వచ్చిందా లేదా సో ఈ ఈ ఈ మెటీరియల్తో ఈ ప్లాంట్తో మీ వాల్యుయేషన్ టైప్ ఏంటిది ఫస్ట్ ఎల్ వన్ తర్వాత ఎల్ టూ ఓకే ఎల్ వన్తో వాల్యుయేషన్టగిరీ వచ్చేటప్పటికి వై కనపడుతుంది చూడండి ఇది బెనిఫిట్ 
ఇప్పుడు ఇది సేవ్ అయిపోయింది అంటే ఇదే మెటీరియల్ మెటీరియల్ ఇదే ఇదే మెటీరియల్ అండ్ ఇదే మెటీరియల్ తో మళ్ళా నువ్వు తీసుకొని ఓకే మళ్ళా తీసుకొని బేసిక్ డేటా బేసిక్ డేటా టూ అకౌంటింగ్ వన్ అండ్ సో పర్చేసింగ్ డేటా తీసుకోలేదు ఇక్కడ నీ ప్లాంట్ రెండో ప్లాంట్ కూడా తీసుకో ఇండిపెండెంట్ డేటా ఓకే అదే అదే ప్లాంట్ తో సేమ్ ప్లాంట్ తో నేను ఇక్కడ మెటీరియల్ కి వేరే వాల్యుయేషన్ క్లాస్ వచ్చి వాల్యుయేషన్ క్లాస్ సేమ్ ఇచ్చి మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ రెండు వేలు ఇస్తున్నా ఓకే అంటే అంటే మీరు ఇప్పుడు చూడండి రెండు మెయింటైన్ చేశాను నేను ఒకటి కాదు ఒక మెటీరియల్ తో ఒక మెటీరియల్ తో నేను ఏం చేశాను రెండు మెయింటైన్ చేశాను చూడండి రెండు అంటే ఏంటి రెండు బేసిక్ డేటా పర్చేసింగ్ అకౌంటింగ్ రెండు అంటే ఏంటి రెండు వాల్యుయేషన్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి నీ మెటీరియల్ తో రెండు వాల్యుయేషన్స్ మెయింటైన్ చేశాను సో వాల్యుయేషన్ టైప్ ఎల్ టూ అండ్ వాల్యుయేషన్ టైప్ ఎల్ టూ ఎల్ వన్ సేమ్ ప్లాంట్ ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డెలివరీ డేటాలో మీకు చూసుకుంటే వాల్యుయేషన్ రెండు పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఒకటేమో ఒకటేమో ఎల్ ఒకటేమో ఎల్ వన్ తో ఒకటి ఎల్ టూ తో చేసుకోవాలన్నమాట దీనికి పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే మళ్ళీ మన కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్ కావాలి ఫైవ్ థౌజండ్తో చూద్దాము ట్రై చేద్దాం ఎర్రస్ వస్తాయండి సిక్స్టీన్ ఇయర్ డాక్యుమెంట్ మెటీరియల్ ప్లాన్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ మెయిన్ టైప్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఇది పర్చేజ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇది మనం లేటెస్ట్ తీసుకున్నాం ఇది లేటెస్ట్ రెండు వేల ఏడు చూపిస్తుంది కంపెనీ కోడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లాంట్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఓకే ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్ దాని ప్రకారం మనం చూద్దాం ఓకే సో ఇది మనం ఓల్డ్ డేటా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇలా వచ్చింది మీరు ఇక్కడ దాకా చెయ్యండి ఇక్కడ దాకా చేసిన తర్వాత టుమారో ఏం చేయాలనో చెప్తాను ఓకే మీ సిస్టంలోనే చేస్తాను అది ఎందుకంటే ఇది నాది కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్ అవ్వలేదు దీంట్లో సర్వర్ కొత్త సర్వరు సో మనం ఏం చేయాలంటే రెండు రెండు పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ వాల్యూ ఎం ఎల్ వన్తో ఒకటిను ఎల్ టూ ఒకటి డెలివరీ చేంజ్ చేస్తాము డెలివరీలో ఉంటుంది అనమాట వాల్యుయేషన్ టైప్ అది ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అన్నది ఆ తర్వాత మనం బీగో చేస్తాము ఆ తర్వాత ఎంఎంబిఈలోకి వెళ్ళి స్టాక్ చెక్ చేసుకుంటే మనకి 
అక్కడ మెటీరియల్కి రెండు వాల్యుయేషన్ అమౌంట్స్ మనకు కనబడతాయి రెండు రెండు అమౌంట్లు కనబడతాయి ఒకే మెటీరియల్కి రెండు కనబడతాయి రేట్స్ అనేవి నెట్ వాల్యూస్ రెండు కనబడతాయి అది కాన్సెప్ట్ ఓవరాల్గా అండ్ సో మేడం విజయలక్ష్మి గారు టుమారో మీరు కాన్ఫిగరేషన్ చేసి కోటా అరేంజ్మెంట్ ఉంది కదా అండ్ అది ఇది రెండు కూడా అది ఇది రెండు కూడా నేను రిఫరెన్స్ కింద ఒక వీడియోని ఏదైనా పెడతాను ఆ రెండు చూసి మీరు డిమానిస్ట్రేట్ చేయండి టుమారో రెండు ఒకటి కోటా అరేంజ్మెంట్ అండ్ ఈరోజు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ స్లిట్ వాల్యుయేషన్ కూడా ఓకే ట్రై చేయండి మ్యాక్స్ ట్రై చేయండి ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ